Hey everyone, welcome to GrowMed. In this video, we will see certain one-liners from the ENT asked in the FMGE. So, let's start our discussion. Uh, so, the most common cause of diffuse otitis externa, it is a disorder of the external ear. So, the most common causative is the pseudomonas. Then, the most common cause of hemorrhagic otitis externa, which is the streptococcus pneumoniae. And the most favorite, favorite question of the FMGE, the most common cause of malignant otitis externa, and the answer is the pseudomonas. And the pseudomonas is seen in a patient who is having diabetes mellitus or in immunocompromised state. Frequently questions have been asked on this either one another or a clinical case kind of question. Then moving on to the cranial nerve involvement seen in uh, it is also the malignant otitis externa. In this, there is involvement of the skull base due to which there will be involvement of the cranial nerve. And questions are also asked most common cranial nerve, but is there facial nerve? Cranial nerve 7 most commonly involved in this. Then moving on, treatment of the serous otitis media, which is also called as a blue ear. This is also a very favorite question. Must know about it. And the treatment of this is the myringotomy along with insertion of a cornet. Okay, then moving on to the most common cause of acute suppressive otitis media. Otitis media means it is the infection of the in middle ear. Okay. Then the infection of the middle ear is of two types, uh, the acute and the chronic. So the causative organism for the acute suppressive is streptococcus pneumoniae. So this was the one I asked previously and the most common obstacle to erode in the uh, chronic suppressive otitis media and the answer is the incus. Then the complications of the serious otitis media are very very important topic. One liners have been repeatedly asked on this topic. Then the overall most common is the brain abscess. And the intracranial, this is also the brain abscess, but the extracranial is the mastoiditis. So these were certain points, one liners which you need to remember for the otitis media. Then moving on, Gardeninko syndrome consists of a triad ear discharge. Ear discharge, retroarbital pain, and diplopia. And the questions are asked which cranial nerves are involved in this syndrome. That is the cranial nerve 5 and the 6 involvement is seen. Then moving on to most common sites of congenital coleostoma. And it is and it is the atrous part of the temporal bone. And one liners are also asked on the congenital coleostoma. Most common site and it is the Prusak space. Then moving on, uh, this is also a very important one liner asked repeatedly that is the sphincter fever, sphincter fence fever seen in. And it is seen in the sigmoid sinus thrombosis, which is a complication of the CSOM. Okay, then moving on. Uh, so these were certain one liners from the external ear. Okay, then we will see the certain one liners from the internal ear. The endolymphatic fluid, endolymph, rich in. Uh, the endolymph is rich in which potash, which ion, and the answer is potassium. Then moving on, endolymph. Also, one liner asked is the endolymph secreted by, and the answer is the stria vascularis. So, moving on to the next question that is utricle and sacral. As we know, that these are the parts of the inner ear and they have macula. Okay, so we have already covered uh, one question here that is macula is a part of utricle and sacral. And what is the function of the macula? It helps in sensing the linear motion. Okay, then moving on, semicircular canal. Uh, semicircular canal have a crista, and this crista senses the angular motion. Okay, then there, are, uh, then there is autoconia, which is present in the macula, and it is covered by calcium carbonate crystals. Then in BPPV, BPPV, there there is displacement of the autoconia. Okay, or the autoconia case so, canal me jati, kahan pa jaake settle ho jati hai? It goes into the posterior semicircular canal. Asked previously. Both are important. Hey, yeh wala topic. BPPV. So I suggest you to see all the points related to this part. Then moving on. Dix Halpic Maneuver and Aplis Maneuver. These are the maneuver done for the BGPV. The Halpic is done for the diagnosis. And this one is done for the treatment. Take care. Then moving on. Which cochlear implant? While cochlear implant electrode is placed at? So the answer is the scalar tympanal and while electrode, while cochlear implant electrode is placed via the round window. Frequently asked one liner, the round window, two must know this. 
और क्वेश्चन में देख लेना कि ये लोग ऐड पूछ रहे हैं या वाया पूछ रहे हैं तो दे आर यूजल आर चूजिंग द स्टूडेंट्स बाई आस्किंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चन ठीक है एंड गोइंग ऑन ट्राई एट सीन इन द मीनस डिसीज सो दिस इज अ ट्राइट सीन इन द मीनस डिसीज टीन इट इज वर्ट आई गॉ एंड देर इज हियर इन लॉस देन मूविंग ऑन द प्लपस सीन इन द मीनस डिसीज मीनस डिसीज मीनस डिसीज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यू नीट टू नो ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक ठीक है देन मूविंग ऑन साइंस लाइक क्लासिकल स्विल लाइक स्वाद साइन एंड ऑन प्योर टर्म ऑडोमेट्री वी कैन सी अन आर्ट एट टू हंड्रेड हर्ट्स सो दिस ऑल फाइंडिंग्स आर फाइंड इन ओटोस्क्लेरोसिस and frequently questions are also asked on the treatment that is how we need to do the tympanotomy and along with that we need to do the stepidectomy so this is a treatment for the otosclerosis must must not do okay then moving on to the cranial nerve involved in the vestibular schwannoma and it is the cranial nerve eight okay then pulsatile tinnitus seen in glomers tumor the clinical based clinical case ke form mein bhi diya ja sakta hai whenever you see the pulsatile tinnitus in the question mark the answer as the glomus tumor then moving on the most common used tunic phone in the rhinitis test and it is the white well skirts theek hai on pertone audiometry a caustic dip is seen dip at 400 hertz and it is seen in which condition uh seen in the noise induced hearing loss ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक है और ये इमेज फेस में भी दिया जा सकता है कि ग्राफ्टे देंगे एंड यू नीट टू नो ग्रेट द डिप इज प्रेजेंट ध्यान से देखना पड़ेगा टू थाउजेंड पे है या फोर थाउजेंड पे है ओके देन बेस्ट टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग ऑफ हियरिंग इन न्यू बॉर्न एंड द आंसर इज दो अकस्टिक एमिशन टेस्ट दिस इज डन इन द न्यू बॉर्न फॉर द स्क्रीनिंग देन मूविंग ऑन टिप एनोग्राम ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और देर वेरियस फाइंडिंग्स वी कैन सी ऑन दिस ग्राम एंड टू मेन मिशन यू टू रिमेंबर इज द टाइप B and the type A S. So type B seen in type B seen in the cluear and the A S seen in the otosclerosis. Then moving on to the next question that is opener of the eustachian tube, and the answer is the tensile valley palate. Then bone anchor hearing aid used in. This is also a very repeatedly asked question. and we use if there is congenital congenital external auditory atresia then we will be using the bone anchor hearing aid while examining patient external ear syncopal attacks have occurred to is for cause ye ho sakta hai ki it is due to the abnormal nerve abnormal nerve will get stimulated leading to the syncope theek hai then moving on to the battle sign battle sign is seen in bruising if there is bruising over the mass Then the surgical landmark of the mastoid antrum, toid antrum, and it is the neck events triangle. So these were certain points, uh, one-liners from the ear. Now we will see the one-liners from the nose. A frequently asked basic, a frequently asked basic question. The nose is made by the upper half, upper one third is made by the bone, and lower one third made by the cartilage, and the lower two third is made by the cartilage. Then the posterior ethmoidal sinus opens into the superior rhinitis. Also, question is asked on what structures open into the middle meatus. The middle meatus में कौन से कौन से structures open होते हैं? तो इसमें तीन structures खुलते हैं. एक है maxillary sinus. फिर दूसरा है frontal sinus. And third one is the anterior ethmoid. ठीक है दें. Nasolacrimal duct opens into of the also an of the question. This terminology question. Nasolacrimal duct opens into the inferior meatus. Take on for treatment of the septal hematoma. So the questions are asked on this, and जब भी हमारे तुम्हारे पास आएंगे, we will need to do the aspiration. This answer is aspiration. Take it. Similar on uh, artery of the epistaxis. Favorite favorite question. बहुत बार पूछा गया है ये. ठीक है, the artery of epistaxis. So this answer is phenol palatine artery. Then moving on, syphilis affects which part of the nasal septum, and it affects the bony part. ठीक है देन मोस्ट प्रोमिनेंट एंड लार्ज एयर सेल ऑफ द एथमोइड साइनस और वो है बुलना एथमोडिस देन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एटोपिक राइनाइटिस यंग्स ऑपरेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक एटोपिक राइनाइटिस यूजुअली क्वेश्चन आर आस्ट रिपीटेडली ऑन दिस ऑन 
वन लाइनर्स और थ्री नी पिक्स डिस्क ठीक है फुल मैन मिलर साइन इज सीन इन एन जी ओ फॉर ड्रोमा देन हैरो साइन और टारगेट साइन सीन इन सी एस एफ स्टोमैटिक सी एस एफ थीम देन द नेक्स्ट क्वेश्चन द पुलिस सेल्स आर सीन इन फ्लाइनोस्लेरोमा then most common cause of rhinoscleroma repeatedly asked question and it is the klebsiella rhinoscleromatis and also questions are asked on the most common cause of the rhinosporia sporiodosis and uh, the answer is the seaberry rhinosporidiosis seaberry which is a aquatic prote- protozoa then cadavan looks operation is done for the maxillary sinusitis then moving on it the sinusitis present at birth also a very favorite question asked multiple times Sinuses present at the birth are the maxillary and the ethmoid. The rest, the sphenoid and the frontal, they they appear after the birth. Then, gold standard investigation for the CSF phenomena. CSF phenomena were also a very important topic. Questions are repeatedly being asked. One liner is here for clinical case. Okay, if you if you have points, they can be answered. So, we start to transfer into the gold standard investigation for the CSF phenomena. Then characteristic feature of juvenile and geophilbroma or must 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 to talk frequently questions are asked. Clinical case put सकते हैं ठीक है ये जो है condition है adolescence में देखने को मिलती है और इसका classical finding है कि ये recurrent epistaxis आएगा nasal bleed के वजह से ठीक है तो ये बहुत 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 ज़्यादा सर्वेटी टॉपिक है और हम आसान टू कॉपी. Then best X ray view to visualize the maxillary sinus and the answer is the water's view. इमेज बेस्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं वेपर्स ग्रुप पे तो ये इमेजेस देख लेना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है एंड मूविंग ऑन टू द थ्रोट द वन लाइन इज आज फ्रॉम द थ्रोट थ्रोट में यूजुअली दो चीज़ें आती है लैरिंग्स और फैरिंग्स तो अब हम देखते हैं कि लैरिंग्स और फैरिंग्स में कौन से कौन से वन लाइनर्स पूछे गए हैं द नैरो स्टार्ट ऑफ द लैरिंग्स सीन इन द चिल्ड्रन एंड द आंसर इज द सब ब्लॉटिस और एडल्ट्स का अगर पूछेंगे तो एडल्ट्स में होता है ब्लॉटिस देन ओनली अब दफ्ट ऑफ द वोस्टल कॉर्ड बहुत बार पूछा गया है मतलब मल्टीपल टाइम्स आस्ट वन लाइनर ठीक है तो ये अब तक ऑफ वोकल कॉर्ड इट इज द पोस्टीरियर क्रिको आरटीनाइड एन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नर्व सप्लाई ऑफ द क्रिको थायरॉइड मसल सप्लाइड बाय एक्सटर्नल लैरेंजियर नर्व व्हिच इज अ ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरेंजियर नर्व ये भी बहुत बार पूछा गया है एज इट इज एक्सेप्शन क्योंकि बाकी सारे मसल्स जो है लैरिंग्स के सप्लाई किए गए हैं रिकरेंट लैरेंजियर नर्व दिस इज द ओनली वन विच इज सप्लाइड बाय द सुपीरियर लैरेंजियर नर्व ठीक है देन मूविंग ऑन टू द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द इंस्पायरेटरी स्टाइडर इन द चिल्ड्रेन इट इज लेड इन मलेशिया एंड ट्रीटमेंट के लिए यूजुअली हम कुछ नहीं करते इट इज कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ये भी पूछा गया है एज अ वन लाइनर ठीक है देन मूविंग ऑन थम थम साइन ऑन द एक्स रे सीन इन द अक्यूट एपिग्रोटल टेस इट इज और मोस्ट कॉमन कॉज स्टेप्टोकोपस निमोनिया एंड थर्टीन इज इन दिलेस तो जो भी दिया क्वेश्चन में उसको सेलेक्ट करना है ठीक है देन स्टीपल साइन स्टीपल साइन सीन इन द क्रो एक्स रे पे दिखता है स्टीपल साइन ठीक है और इसका मोस्ट कॉमन कॉज है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस और यूजुअली क्वेश्चन भी पूछे गए वन लाइन ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द क्रू सो लेट्स सी द ट्रीटमेंट सो क्रूप के लिए हम यूजुअली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं एंड वी विल डू द ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देंगे फिर ब्रोंकोडाइलेटर एंड वी विल यूज द एंटीबायोटिक्स इन मूविंग ऑन द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द वोकल नोड्यूल इट इज द वोकल अब्यूज मोस्ट कॉमनली सीन इन द चिल टीचर्स मोस्ट कॉमनली सीन इन द टीचर्स एंड यूज क्वेश्चन आर आज क्लिनिकल केस दे देंगे और अगर मैनेजमेंट के लिए पूछा देन इट इज वॉइस रेस्ट ठीक है देन वोकल कॉर्ड इज फिक्स इट विच स्टेज ऑफ ट्रांसफर एंड इट इज सीन इन द स्टेज थ्री स्टेज थ्री पे जो है वोकल कॉर्ड फिक्स हो जाएगा या क्लिनिकल केस भी पूछ सकते हैं या फिर वन लाइन भी पूछ सकते हैं देन नो नेफ नोड इन्वॉर्मेंट इज सीन इन सी ए क्लॉटिस क्लॉटिस के अगर ट्रांसफर हो गई विल बी नो नेफ नोड इन्वॉर्मेंट मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ द नेजोफेर इंजर कार्सिन नेजोफेर इंजर कार्सिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सारे पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे इसके द मोस्ट फेमस वन लाइनर आज फ्रॉम दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन एंड इट इज द सर्वाइकल लिम्फेरिनोपैथी ठीक है दिन प्रोपेस्ट्राइड प्रोपेस्ट्राइड सीन इन द नेजोफेर इंजर कार्सिन और ये क्या क्या इंक्लूड करता है देर इज इप्सिलेटरल इन्वॉर्मेंट ऑफ द क्रीनियन नाक फाइव देन इप्सिलेटर इन्वॉर्मेंट ऑफ द क्रीनियन नाक टेन एंड देर इज कंडक्टिव हियरिंग नो सो दीज आर द थ्री थिंग्स सीन इन द प्रोपेस्ट्राइड विच यू मस्ट नो Must remember this one. And one most common site of nasopharyngeal carcinoma it is fossa or Rosen Miller. Okay, here it is. It originates from the nasopharyngeal carcinoma. This is also a frequently repeated question. White membrane on tonsil which bleed on the removal. 
और इसका आंसर है डिक्थेरिया वन लाइनर आस्ट मल्टीपल टाइम या फिर इमेज बेस्ड भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है डिक्थेरिया पे ठीक है देन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ट्रांसलेक्टर द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज द हेमरेज ठीक है और हेमरेज इसकी तीन टाइप में क्लासीफाई की गई है प्राइमरी सेकेंडरी एंड द रिएक्शनरी सो आई आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू ऑल द ऑल द थ्री टाइप्स बिकॉज ये क्लिनिकल बेस्ड के फॉर्म भी पूछा गया है देन मॉप्स डिपेंड वोकल कॉल सीन इन द ए वी लारेंस लैर इंजियल टी वी में ये दिखता है वी आर फाइंडिंग देन मैथ ब्रेकिंग एंड एडीनोइड फेसिस सीन इन द एडीनोइड हाइपोथ्रेफी एडीनोइड हाइपोथ्रेफ ऑल्सो वेरी मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द मस्ट डू टॉपिक क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इससे रिलेटेड ठीक है सो प्लीज फॉर सर्टन वन लाइनर्स फ्रॉम द ई एन टी आस्ट फ्रिक्वेंटली इन द एफ एम जी तो अगर कोई पूरा ई एन टी पढ़ के नहीं जा पा रहा फिर जिसके पास टाइम नहीं है You do not have time to complete the whole ENT, so I suggest you to at least go through all these points. In in points, we will see it. So, you can 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 see it. So, you Please like the video, subscribe to my channel, and if you find this video useful, share it with your friends. Bye, bye, guys. Thank you.